war die erste Schlacht von unserem Roten. Da heißt es an Marschieren der Hitler. Angefeuer und ladet schnell Weichkarten. Ja, steppt Angefeuer und ladet schnell Weichkarten von der Stelle. In München war die zweite Schlag. Denn her, da heißt es an Marschieren. Hitler muss krepieren. Von der Stärkste mit Angefeuer ladet schnell, weich keiner von der Stärkste. זה אולי משהו קשור, אבל יותר מזה, בואו נראה, בואו נראה מסביב, מה יש למטה, איזה צבע? אפור, אפור. האפר הזה, היכן הוא נמצא? היכן מצאנו את זה? במשרפות. מהיכן יצא עשן? מהיכן יצא עשן? מהערובה. בואו כאן כולם. אני אנסה ככה בקווים כלליים לסכם ולמעשה לראות דברים יותר מוחשיים. אני מזה 
מזועזעת מאוד מהדברים האלה, והתמונות האלה מרחפות לא מול, מול עיניי, ואני לא יכולה לשכוח את זה. אלו מראים את גודל האכזריות הגדולה שהייתה על ידי הנאצים בגרמניה, ההתעללות ביהודים. זה נורא ואיום שזרקו ילדים ועינו אותם ורצחו אותם וקברו יהודים חיים, זה... ואי אפשר בכלל להבין דבר כזה. תמיד העם היהודי השנוא ביותר בעולם. למה שנוא אותו? למה בגלל... בגלל העוצמה שלו, הייתה, הייתה לו אמונה מיוחדת במילה. תמיד רצו שימירו את דתם, שיפלו אותם לרעה, אז בכלל התנגדו לזה, תמיד שנאו אותם. C'est à cause de ça que nous sommes venus ici, pour assurer aux enfants, ou pour, pour élever les enfants qui seront eh, tout à fait le contraire que nous étions à leur âge. Et vous trouvez ça bien qu'il soit le contraire Et Le contraire à ce point physique, le contraire à ce point que nous vivions en Pologne, dans la peur constante d'être battu, d'être repoussé, d'être rejeté. Même si l'antisémitisme n'était pas tellement actif, il y avait toujours de ces antisémitismes qui nous traitaient comme des êtres inférieurs. Alors maintenant, nous voulons que, comme on dit, qu'ils redressent leur, euh, leur tête. C'était le premier moto de, du mouvement sioniste, du mouvement kibbutzim, etc. Vous, vous avez connu la peur physique Bien sûr. Pas mal de fois. I certainly never met any antisemitism. But um, I think because an Israeli is treated differently than a Jew. I never expected antisemitism and therefore I never got antisemitism. Well, uh, this question of uh, are we going to have here the same Jewish genius, so to say, that which produced the great uh, Jewish artists, thinkers, philosophers in the diaspora, this is a question, this is a problem. I'm not so sure I, be, I can answer this. I think future will say. But I think, nevertheless, that the... Uh, accumulation of this these 2,000 years are in in us in each of us now obviously it's better to have Kafkas or it's uh, it's better to have Modigliani's and so on and so forth but this period we need also the pilots <laughs>
הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל. תבואה קיבוצית. שלוש, ארבע. It was all right to be miserable for 2,000 years. It produced the geniuses. But to live miserably all the time, this is not an ideal. In other words, what I'm trying to say, I hope that the Jewish people in Israel shall become normal in the normal sense of the word. But nevertheless, I hope they will be different in their morals, in their ethics, in their thinking. I hope so. Cette normalisation qui ne sera jamais une vraie normalisation dans le sens ordinaire parce que l'existence normale du peuple juif, de la réalité juive, c'est de ne pas être normal. Il n'y a pas une formule de normalité qui est la même pour Israël et pour les autres. Thank <laughs> you. 
le moment où on croit être normal, je crois l'abnormalité de l'existence juive se manifestera toujours. Il y a un dynamisme mystérieux peut-être dans l'histoire juive qui nous arrache toujours de cette normalisation qu'on croit achever. Mais au dernier moment, quelque chose nous arrache. The style is so sporty and good, and you have also the skirt that you can change if you want. I think it's it's your type, really. That's the latest, the latest, just perfect on you. Bitte, Herr Rosenblum, you can have that in other farbe? Nein, it's leider nicht. Ausverkauft. It's ausverkauft. It's leider nicht mehr zu haben. Nein? Nein, nein. Gut, danke. Nicht mehr zu haben. Ja, 
Ja. Was ist das? Fernsehen oder was ist das? Television? Reklame für euer Geschäft? Nein, das ist für Frankreich. Ah, französische Produkte, ja? Französisch, oder? Ich habe auch kein bisschen französisches. Ja, ja. So. Ich glaube, so kriege ich jetzt Gäste, hat sich herausgetan. Ja. Das ist 150 Euro. Ja, gut. Und 50 Geschenke. Noch ja. Und äh, ich habe nicht noch ein Stück Käse zum Reiben. Eine Ecke? Ja. Ja. Ein Kalon. Die People of Israel sagt, es ist noch nicht 100 Prozent. Uh, a nation. We are still on tronde. We are still creating. We have uh, this month thousands of Jews coming from Russia and people from 70 countries. I mean, you cannot make, although they are all Jews, there is one thing in common, but different cultures. And therefore, it is not yet a nation in the true sense of the word completely. The one stable aspect of Jewish life around the world is Israel. Every Jew, whether he wants to or whether he doesn't want to, willingly or unwillingly, relates to Israel. Israel has become a stable factor in Jewish existence. My brother has a store in, in, uh, in Chicago. And he carries a lot of things, but some of these things I didn't see in his store. Ah, oh, where? Here? Yes. Oh, how nice. Halava, just, just like in the States. <laughs> Very funny. Jewish tune. <laughs> Jewish tune. Yeah. Yeah. Imagine. That's very good. That's what is it? What is it? What's that say? Tuna. It's impure oil. Impure oil. Yeah. Pure oil. Yeah. Pure oil. Yeah. Pure oil. Yeah. Pure oil. Yeah. The oil you put in yeah. the cars. It's really amazing. All right. Yeah. There is there is anything you can't get here that you don't get in the States. Tuna. Jewish bread. I don't think you'll find a supermarket in Boston that even compares with this. That's my frank opinion of it. It's on the shelf. It's just marvelous. I don't know what you take first. We get me another large bag. Oh my God, that's bigger. Here, give me one. No, I want this one. Oh, these are great. These are great. Cool. Aren't you excited? Soup. Aren't Put you in all the soup. Aren't you excited? Beautiful. Yeah. Isn't this great? Come on. 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 Yeah, that's good. There you are. The real American, what? Israeli Michael, you know. <laughs> We're taking it to America. Yeah. <laughs> that's good. real good stuff, America. Come on, I have a kiss cake. We are not going to be Berlin. Bleib rot. Nieder mit dem RFB Verbot. Die rote Front marschiert. Dass alle Welt es spürt, der RFB marschiert. Die rote Front marschiert. Wer macht uns frei? Die kommunistische Partei. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Pfui! Pfui! Hand. Denn Karel lebt nicht.
Ich habe es geschworen, der Rosa Luxemburg, schön wir die Hand im Januar mit danach ein Spartakis steht auf der Wacht. Er steht mit Stolz, er steht mit Recht. Steht kämpfend gegen ein Thüringen-Geschlecht und mit der Knarre in der Hand. Er hinterm Zeitungsballen stand, die Kugeln pfeifen um ihn rum. Der Kommunist, der kümmert sich nicht. Ja, ja, plus ein Hans. Soll ich sehen? Ich kann nicht. 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 Was ist los? We are trying to uh, create a revolution in Jewish life, and therefore we have to take the Jews as they are, not as we would like them to be. And we cannot tell a person uh, who's coming because he's Jewish, don't come because you're sick, or don't come because you're old. We have to take them as they come. And we are happy when the average age is low, of course, but we cannot be selective. If we are selective, the base, the reason for Jews coming disappears. La guerre, 1918, la guerre finie, oui. nous étions romains. Romains, madame. Oui. En 1940, nous sommes russes. Depuis 40, vous êtes russes. Oui. Et 40, 1941, mais quand la guerre commençait, 
mais... Sibir. Vous avez été envoyé en Sibérie En Sibérie. Pourquoi Pourquoi Mon belle-père, belle-mère, il était des fabricants. Des fabricants Oui. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient Fabriquaient sur Ah, plus Non, das ist nicht daheim. Nein. Nein et vous attendez qui, là, maintenant Mon frère qui vit ici. Il vit ici depuis quand Depuis 1948. Euh, vous ne l'avez pas vu depuis non, quand Non, 32 années. Depuis 32 ans, vous l'avez pas vu 32 ans. Ma sœur vit à Londres. Oui. Elle est pharmacienne. Pharmacienne, elle est À mon frère et avocat. Il est avocat Notre... où, qui ça À Tel Aviv, à Tel Aviv. Kaftet, novembre. 30. Euh, oui. Et vous correspondiez avec lui Oui. oui. Les derniers 15 ans, je faisais la correspondance. Il m'ajoute, sauf chaque fois. <coughs> je... Et il sait que vous arrivez aujourd'hui Oui, oui. Pour est il pas là On a... <rire> est honte. Il est en bas. On va aller le chercher. Vous nous donnez la permission. Vous nous donnez la permission. Vous lui avez parlé déjà On a parlé avec un officier qui répondait. Vous Comment s'appelle votre frère Polessio. Polessio. Je vais le faire. Je vous prie. Heinrich. Heinrich, oui. 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 Tu vas là-bas pour me faire entrer. Tu dis à Jean-Paul que ton chemin, il va passer là-bas. Il vient avec moi. 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 Il ja, ja, ja. Demandez-lui d'où il vient. <coughs> Est-ce qu'il est qu parle russe Vous parlez pas russe Non, non. Quel âge a-t-il À combien de ans 80. 80, 80. Et pourquoi est-il venu en Israël À pourquoi vous venez en Israël Il veut la liberté. Il veut la liberté. La slobode. La slobode. La slobode. La slobode. Il était à Leningrad, et puis il était aussi médecin à Moscou. 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 Est-ce qu'il est venu euh, avec de l'argent Je me prie que les dingues Non. Les dingues sont Mais mes mains... Pas du tout, les mains non. complètement vides non, Oui, mes mains sont mes, mon argent. Je suis heureuse. Vous êtes heureuse Mais oui. Pourquoi Parce que je suis enfin ici. Enfin. Ça veut dire quoi, être enfin ici Enfin dans un pays libre. Mais il y a d'autres pays libres qu'Israël. Mais je suis être... juif. Quoi donc Moi je suis vive. Donc ça veut dire quelque chose. Mais oui, c'est tout, tout, tout dire.
c'est Un juif, c'est un bonhomme comme tout le monde. Euh, Qu'est-ce que c'est Il n'a rien de différent. Rien Pour moi, il n'a rien de différent. C'est un homme comme, euh, comme un autre. Oui. Le, le monde fait, fait des différences. C'est le monde qui fait des différences. C'est ce qu'on voit, c'est ce que je vois. Banda vous avez souffert de l'antisémitisme Non, pas principalement, non. Non Seulement avoir, vous savez, vous voyez en Russie ce qui se passe en ce moment Oui. Vous trouvez ça bien que les juifs russes viennent ici Bien sûr, s'ils sont maltraités là-bas, pourquoi pas Oui. Vous les sentez comme vos frères Oui, non. Dites-moi, oui. répondez-moi. Comme mes frères, je ne sais, enfin, je, moi je les connais pas. Vous les connaissez pas non, Mais pourquoi est-ce qu'ici on fait une telle propagande pour les juifs russes hein? Une telle propagande Oui. Parce qu'ils voient qu'ils souffrent beaucoup, comme les, les juifs de Syrie, la même chose. Oui. Voilà uniqueness of a Jew is that um, we are the chosen people. I'm not going into this if we're better or worse. That's a different question right now, but we're different. Who we are is a very critical point. The most critical question for any person or society is the self-identification, the self-concept. The most important problem of Israel, or Jewish Israel at least, would be the problem right now um, the law of who is a Jew, or the meaning of who is a Jew. Who is a Jew? Yes, who is a Jew? Nagle. Nagle. Heist Nagle? Yeah. Is that Frau Schneider? Yeah. And a soldat. Tailleur. A soldat. Yeah. C'était mes premiers grands-parents qui voulaient vivre en Jérusalem. Moi aussi, je veux vivre seulement en Jérusalem. J'ai attendu euh, 17 ans, je crois. Mais nous n'avons pas... Euh, il y a plein de gens qui veulent aller. Je comprends bien. Ça, c'est une très mauvaise chose. Parce que vous allez peut-être être obligé de vivre avec votre soeur, c'est pas bien. Mais on ne peut pas à Jérusalem. Je veux aller à Jérusalem. Je pas de logement, je vous comprends. Si ça dépend des que de moi, ça m'est égal, mais il n'y a pas. On a trouvé des choses. Ah, bah, allez, Vous comprenez, j'aurais voulu naître à Jérusalem. Et tout est en ordre, mais on ne vit pas comme... Et moi non plus, je ne vis pas comme j'aurais aimé vivre. Et si on ne peut pas vous donner de, de logement à Jérusalem mais je peux attendre. Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire Vous n'habiterez pas à Roland. Hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire Quelle différence Vous n'irez pas à pied. Et là, le logement que je vous donne, c'est tellement content. Hein? C'est vraiment très bien. Ah, il faut que quelqu'un ait un logement où il puisse aussi aller travailler. Okay. 
Il ne veut pas vivre avec son fils. Il veut vivre, il veut, il veut vivre seul, sans son fils. This is the revolution of the Jewish people, and uh, there is no other way of making it. You cannot make it by simply doing it gradually, slowly, quietly. It's bound to create problems. And in that sense, these problems are the greatness, if you will, of Israel. C'était pendant la guerre que les parents ont été tués. C'était la sœur aînée qui était aussi la mère pour cette dame. Et maintenant, la, la sœur aînée habite Jérusalem. C'est pourquoi elle veut tellement. Et ils ont été tués par qui, les parents Il y a des Gens Autrement, s'il n'y avait pas la sœur, est-ce que Jérusalem, ça a une signification particulière pour eux Ваша сестра жила не в Иерусалиме, вы все равно бы хотели жить в Иерусалиме? Нет, так мы поехали там, где она живет, она там живет, и мы хотим... Я бы желал бы только в Иерусалиме. I'm sure that within five years those Russian families will have their own homes. Look, temporarily we always have, have problems. You know, if we would get a hundred thousand uh, Jews coming in at one year, we had such years after the establishment of the state. So we had to set up uh, camps. I don't think this will happen again in Israel. Uh, at the same time, all of this is temporary. It means it's a question of having the patience and the money. planning and the money. How is the little Regina. 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 And how much is she? Jamais je ne senti que je suis à la maison. C'est mon seul, oui, c'est mon seul désir de me sentir à la maison, à ma maison, à moi. Non, c'est à la работе, сказалось. Всегда как-то упрекали, что я еврей. Par exemple, le travail, on m'a toujours reproché que moi je suis le juif, et je sentais cela très bien. There was never any doubt on who is a Jew uh, outside Israel. Um, all, I mean, it's obvious, a Jew is that the one that the environment uh, persecutes him as a Jew. Right now, in the state of Israel, there is a, the, uh, on the law of return, Chok HaShvut, the uh, law says that a Jew is considered anybody who was born to a Jewish mother or who proselyted, yes. without the words according to Halakha. Yes. So according to Jewish according to Jewish law, they're not Jews. And according to Israeli law, they are considered Jews. The Jewish people of this country are different in some ways from the Jewish people abroad. Um, let's put it that way. Any group um, of people, any culture or subculture needs parameters to define it. The Jews have survived the last 2,000 years without doubt because of the Jewish religion. That was the one important factor that held them together. The minute the state of Israel was formed, another parameter came into play. The country, the existence, the political, the geographic existence of, of, these, of the people. And in some ways it um, lessens the importance of the religious parameter. It does not mean that the religious parameter is invalid, but there are others. And it's these other parameters that, are, that concern me, the religious parameter that just doesn't concern me at all. Yes, but why it is the most important problem? I don't understand. There are other Because very important problems. The true. poverty, the misery, and so on. The these are all technical problems. Yes. Poverty, misery, education, and even security. Yes. These are technical problems which have to be solved, and most of the problems can be solved with money. With money, they can be solved. Poverty, you have enough money. 
<laughs> they give money, they won't be any poverty. Yeah. Get out of, uh, let's say what the country is looking for phantoms right now, whatever it may be, money, 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 money. You, know, you think that there is hope in, uh, yes. in this world? Yes, I'm sure of it. I mean, well, money, money can be found. Money will be found. Yes. Because until now, 23 years, the state of Israel has been. So it'll take, it may take another year, another two years. But there's all these are all technical problems. Yes. When I speak about the problem of who is a Jew, yes. This, uh, this is a principal problem, which has nothing to do with Ontological money. Ontological problem, metaphysical problem. We we'll call it metaphysical, call it theological. It, this is Jewish. Yes. This is the whole problem of the Jewish nation. Est-ce qu'il est d'une famille religieuse Le président est d'une religieuse, n'est-ce pas Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'ils ont été membres Moi, j'ai une famille, c'est mon père, mon père, c'est un peu assimilé aux Hébreux. Ma famille est tellement assimilée qu'on ne peut pas parler bon, avec, à, à, à propos de la religion. C'est quand même étrange que sa famille était tout à fait assimilée et il veut quitter l'URSS pour venir ici. Strange que votre famille est tellement assimilée et vous voulez venir ici. Comment ça Je veux juste dire que je suis tout à fait assimilé parce que je ne sais pas le langage, même le yiddish, je ne sais pas. J'ai juste une langue assimilée. Je veux dire que je pense que moi aussi je suis trop, trop assimilée. Je pense que moi aussi je suis trop assimilée. Je pense que moi aussi je suis trop, trop assimilée. Moi je même ne connais pas le yiddish et pas la tradition, mais je pense que mon âme n'est pas assimilée. Now, when I came and uh, <coughs> insisted that my children should be registered as belonging to the Jewish people, the clerk or the, actually the minister of the interior said, no, they are not Jews because the mother does not belong to the Jewish religion or to any religion for that matter. So they tried to suggest that they should be registered as British because the mother came from Britain. And they even suggested certain, something like registered as Christian, which is, is not even a national belonging. And the children are not Christian, their parents are not Christian, and it has absolutely no logic. So I went to court. And um, High Court upheld my uh, insistence that the clerk has to register whatever he is told. And therefore, those two children were registered as Jewish. Immediately after that, and after these two children were in fact registered as Jewish, the Knesset changed the law. And they said, as Jew will be registered only a person who is born to a Jewish mother or who was converted to the Jewish faith and does not belong to another faith. And as a result, when this child was born, um, he can, of course, not be registered as Jew anymore because his, pe his uh, mother is not Jewish. Except if she accepts to convert. Uh, of course, if she converts, everybody is Jewish and everybody is happy. Your mother is Jewish, so even though you may not want to be Jewish, but you are Jewish. I am a Jew. Yes, you are a Jew. Yes, and I don't know religion. You don't? I didn't study, and so I am a Jew. Begin studying. Yes. Over here, we have something like this. If we can use an you example... You prefer, for instance, you prefer me, uh, completely ignorant about uh, yes. religion and Judaism, than a converted who knows uh, and who studied a lot. You prefer me. But if he, after he converted? Yes. The same thing. After he converted, it's the same, same thing. thing. After, he, after he converts, is the same thing. The whole thing is before he converts. Je ne suis pas croyante. Pour moi, c'est un c'est un assez grand raison pour ne pas se convertir. C'est vrai qu'en général le procès le procès de, de conversion c'est est, est très long et très difficile. Et pour quelqu'un qui ne croit pas, c'est un c'est une farce. Et pour moi, on a on était prêt à cause du de toutes les pressions politiques. Parce qu'ils avaient peur du scandale. Parce qu'ils avaient peur du, sc du scandale. Ils, ils étaient prêts à, à me convertir en trois minutes. Let's put it this way. A, um, if we have a family, brothers and sisters, if yes. we were born to the same father, the same mother, you may be bad, I may be good, but you're my brother. Yes. As you are. Yes. It means if you're bad, so I have to try and make you good. But you're my brother. Now let's take somebody else who wants to come into the family, if he isn't good, so then I give him conditions. You want to become into the family? But come into said, the family are my conditions. Said, you said that you were an army, army of uh, Judaism. Yes. Uh, that means what? 
That means we are trying to spread Judaism among Jews. Among the Jews. That's right. That means you don't uh, We're not try to make conversions. No, no. We For do. instance, you, you could uh, try to make me a, a good Jew. Yes. yes, you're a good Jew anyway, but I, <laughs> every Jew is a good Jew. But uh, there are people who do things more and there are people who do things less. Yes. But good everybody is good. Everybody has good in him. Every Jew is a good Jew. Yes. But there are certain people who could be better. What do you think about, for instance, this American Jew, Jew gangster, Lansky? He's a good Jew? As a Jew, he's a good Jew, so he has to become better. I mean, everybody has a piece of Lansky in him. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que Arad, la ville où ils vont Vous savez ce que c'est que Arad, où vous allez Non. Est-ce qu'ils savent que c'est une ville qui est en plein désert Que c'est une ville toute neuve, qui a une dizaine d'années seulement C'est un nouveau ville, il n'y a plus de 10 ans, 12 ans, c'est un ville. Non, c'est un ville. C'est un ville. C'est un ville. C'est un Мы не думали ехать куда-то уже в обжитый город, как Тель-Авив, Хайфу. Я не имею права требовать то, чего не имею права, потому что ведь Израиль помог мне выехать через Je n'ai aucun droit de demander quelque chose parce que c'est Israël qui m'a donné le lieu à vivre, que c'est Israël qui sera ma patrie. Et c'est pourquoi je n'ai aucun droit de demander quelque chose. Je peux seulement dire merci. Qu'est-ce qu'il connaît sur l'histoire d'Israël Est-ce qu'il a lu des livres Vous savez quelque chose sur l'histoire d'Israël Vous avez eu la chance de lire des livres sur l'histoire d'Israël знают, что это по преданию здесь Адам и Ева родились, немножко в Библии чуть-чуть, что здесь что здесь есть два города, Садом и Гамор, которые засыпаны пеплом, которые пеплом засыпаны уже, ну и Oui, quelques, quelques contes traditionnels de la Bible. Elena, expliquez-leur que là, on est en train d'arriver à Jérusalem. Это как раз была граница до войны шестидневной, и это въезд в Иерусалим теперешний. Вот мы сейчас прямо въезжаем. Demandez-leur si ça les amuse qu'au passage on fasse un détour de cinq minutes pour leur montrer la vue de Jérusalem. Вы хотите сделать такое, мы хотим на пять минут задержаться, чтобы показать вам вид Иерусалима, да? Да, Я в этой лизе все 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 сразу не видел. Икс ты не плачешь? Может быть, если вы увидите, он пас по по лемюру, си вер лемюр. Лемюр, делементация. Да, да, да. Demandez lui la envie de le voir. Vous voulez voir cette statue de pleurs? Oui. Pourquoi? 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 P
Мне надо было что-то на голову взять. Где? Тебе, да? Подойти. Русалинского. Ты шаббат уже. Надо Давай по шаббат. Все чистится, сегодня все моется и убирается, потому что сегодня так называемый шаббат начинается, да? В пятницу вечер начинается еврейская суббота. Я подойду. Две тысячи лет я здесь не был. Кескиль Мади? Две тысячи лет я здесь не был. Я не был здесь еще больше 2000 лет. Он не был здесь еще больше 2000 лет. Yeah. 
Le grand péché, c'est l'innovation. Peu importe euh, que cet habit n'est pas foncièrement juif, que c'est tout simplement peut-être la, la mode polonaise euh, du XVIIe ou XVIIe oui. siècle, mais le fait même que leur grand-père, leur arrière-grand-père, leur arrière-arrière-grand-père s'est vêtu ainsi, oui. c'est donc déjà ça la, une, la sainteté de la tradition. Alors il y a les yeshivot qui continuent et perpétuent cette tradition, euh, surtout à Meacharim, euh, et comme il euh, y a le, le, le nombre de naissances dans ces familles est assez élevé, donc il y a toujours un recrutement assez fort parce que euh, automatiquement chaque euh, jeune garçon entre dans une telle yeshiva. Il y a des yeshivotes où on fait un peu d'arithmétique et les, 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 rudis, les, les rudiments <coughs> de, de, je dirais peut-être, pas de mathématiques, mais, mais, mais l'arithmétique, un peu de la grammaire, mais surtout ce sont les études <coughs> religieuses propres, la Bible, les, 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 les commentateurs, mais surtout le Talmud. <coughs> L'idéal est rester étudiant euh, euh, de la littérature talmudique toute la vie. Je dirais même que dans certains yeshivot, devenir rabbin, c'est déjà une chute. C'est-à-dire, on fait une profession euh, de cette étude de la sainte loi qui devrait se faire pour elle-même. Et l'intelligence est développée par ce type d'études Développée d'une manière assez étroite, sans doute, mais développée. Évidemment, il y a aussi un nombre qui sont assez bêtes, mais le moyen est, est d'une très haute intelligence. Il y a ici un judaïsme qui se veut intégral, qui ne fait pas de compromis. Est-ce qu'ils accepteraient un état laïque complètement laïque oui, un État complètement laïque, c'était comme le mandat britannique, parce que c'est le régime de l'exil, c'est vivre sous une puissance étrangère, sous les infidèles. Vivre ici sous un régime juif, c'est vivre sous un régime hérétique. Il y a une grande différence entre un régime infidèle et un régime hérétique. Le régime sioniste, c'est le régime hérétique. Historically, I think that there is a, an inescapable relationship between uh, Jewish uh, history, Jewish peoplehood, and the Jewish religion. 
This doesn't mean, however, that uh, uh, without uh, the Jewish religion, uh, uh, there is no Jewish people. I think as uh, one of the reasons that I think Israel was established was precisely because the role of religion in keeping the Jewish people together weakened, as the role of religion generally in the world weakened. And since this weakened, this in a certain sense was the response of the Jewish people in self-defense. The establishment of Israel in a certain sense is an answer. Non, ça n'a pas de sens. Non, non. Pourquoi Je suis professeur d'histoire des religions. Euh, je ne peux pas dire ce que le, le mot religion ou être religieux signifie aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous portez la kippa Parce que j'aime les traditions. Comme les Talmudistes. Oui, et je crois que toute notre existence juive aujourd'hui en Israël, s'accomplit parce que chacun, même les révolutionnaires, même les non-religieux, même les anti-religieux, sont dans la profondeur de leur cœur qu'ils sont liés à une tradition. Est-ce que cette tradition a un sens en dehors de la religion Cette tradition n'a pas de sens hors de la religion. La question est si on peut accomplir le sens qui était le sens de la religion dans la même terminologie et dans les mêmes cadres aujourd'hui et demain. Et je crois qu'il y a une manière de vouloir garder un sens qui était le vrai sens hier, mais si on le garde avec cette rigidité figée, il devient un non-sens. Nous observons le sabbat ici à la maison. Je ne crois pas que je l'observe comme les orthodoxes l'observent, mais chacun cherche sa façon à observer le sabbat. On maintient une identité, on, on dit par des actes très, très spécifiques, qu'on veut s'insérer dans la chaîne vivante d'une tradition historique. Je sais que mes grands-pères ont été tués pour cela, se sont laissés tuer pour cela, et c'est là ce sentiment de loyauté et de continuité qui importe. Pendant 3000 années, les Juifs ont articulé leur existence, même sur le niveau alimentaire, par ces détails. Et je suis l'issue de cette tradition. אוקיי, <אז> Il y a un gouvernement euh, où la majorité se dit non orthodoxe, je ne veux pas dire non religieux, comme je vous dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais alors, elle se dit le, volontairement non religieux, euh, euh, la majorité se dit volontairement non orthodoxe, mais c'est un premier ministre non orthodoxe qui mène la croisade contre les mariages mixtes. Who I was accused of causing the, the split of the Jewish people. On a peur de lâcher quelque chose avant qu'on ait trouvé l'articulation définitive de cette euh, réalité nouvelle 
qui se dessine. That's uh, Oryx Tau, El Razal, who comes from the Sahara. This comes from Chad. You see, I had, uh, this is my idea, that uh, um, uh, we should, as we bring these, the Jews back to Israel, we should bring the real animals too. It is a Zionism for animals too. Yeah, that's right. Because you see, the first law in the parliament, which was passed, law of is the law of return. But this was for humans. Now, I want to do it for animals. And I do think it's very important from three points of view. One is because those animals are in danger of extinction in our neighbor countries. Secondly, I think it will bring back to Israel, it has some sort of, let's say, uh, emotional feeling. And I believe that I can raise more money for this idea in the world. But he says that uh, Golda said that a, a good Jew is the one who comes from Russia and speaks Yiddish. He said, we are all for the immigration from Russia, 
but uh, not on our account. And Mukhan say Abu Alim Rusia, we are going to Sana Had, but we stay him. Ah, he's ready that uh, <coughs> immigrant from Russia should come, but he should live one year in the Azbestonim. Nakhon. In the barracks. Nakhon, she buy him kulam. You tell me, Luma dim, my Abbas dim. We move a good Sana Had, but we stay him. We call the Abbas at Abbas dim, but I'm not saying. He says, I admit that some of them are, who come are more educated than my father is. But if he will live one year in these barracks, he, that will teach him a lot. Yes. Instead of giving two, three rooms to every immigrant, he should get two rooms, maybe. Ça, c'est les Arabes de Jérusalem, de tous les côtés, là, des territoires, là. Travail. Il y a encore des Juifs dans la construction Oui, il y a tous des Juifs dans la construction. Oui. Ici, il y a des, des menuisiers, des fériers, il y a des choses pour faire les... Et les Arabes, qu'est-ce qu'ils font Ils font les fondations, les cruches, ils cruches avec les choses. Et les Russes, alors Et Ils n'ont pas encore commencé. Ils sont, ils sont contents Et Un peu, ils sont contents, ils ne sont pas contents, quand même. Pourquoi ils ne sont pas contents Parce qu'ils ont de la chance tellement qu'ils ont pris des belles maisons et nous on a pris des baraques. Ils ont trop gâté. Qu'est-ce qu'ils croient Ils font les mains dans les poches et après nous on promène quand même. Qui a les mains dans les poches et les, les autres là, les, les Romains, les Polonais. Ils font les mains dans les poches, ils ont quelqu'un qui promène, ils boivent du thé, ils boivent tout. Et, non, quand... et pourquoi ils vont les mains dans les poches et Parce qu'ils sont des, des chefs, des, des chefs, des chefs, ingénieurs et tout ça là, ils font très bien. Et toi, t'es pas un chef Non, moi, je suis que moi, il n'y a rien à faire. C'était avant des dunes. Alors, l'habiter dans les dunes, c'est un peu incommode. Il y a toujours trop de poussière. Et puis, il faut que l'homme, la maison, l'habitat de l'homme, soit aussi un peu joli. Vous savez, c'est une petite anecdote que les touristes qui arrivent des États-Unis surtout, et même n'ont aucune notion que tout ça peut être, être artificiel, fait par, par nos mains. Vous voulez dire que c'est une nature artificielle Oui. Et ils nous, posent toujours, nous demandent toujours comment nous avons su de trouver un tel endroit, un tel, un tel joli endroit comme ça, pour y bâtir notre kibbutz. Je préfère toujours les produits du travail humain. Prosper, regarde, si vous mettez, vous mélangez tout, mettez les marques dehors. Les marques, les marques, dehors qui les voient. Regarde, je te dis, moi, mets le marque dehors mieux, parce que sinon il va pas, il va rien te marquer. Ça va pas au Michkan. Non, si c'est mélangé, si tu mets des caisses et des cartons, t'as capté Tu lui mets le marque dehors. Vous avez des Oranais, des Constantinois, des Algérois. T'as vu, ça pas libre. Ça pas libre. Ça panime Des vrais ouvriers, de port. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. On est maltraité dehors, vous voyez Vous êtes maltraité. Oui, on est maltraité partout, partout. C'est-à-dire, même à l'armée, même ailleurs, là on va dans n'importe quel petit village, là, quand on, il suffit de dire « je travaille pas à d'aide », alors on m'insulte partout, vous dites, ils disent « vous faites des, des décrets partout, vous n'êtes pas content, vous recevez des milliers et des milliers », là c'est faux, c'est pas juste ce qu'ils disent déjà. Les gens partout, disons en armée, 
Euh, la population, toute la population, parce qu'il y a eu trop de grèves. Par oui. des... On a demandé Merci. nos droits ici, on les a au travail. Alors ils ont eu ils... le les port journaux. Port. Armée, en armée aussi. Oui. Pour l'ouvrir, un port est toujours de. Il fallait, ça, il fallait commencer à, à travailler dedans. Et nous, nous étions tous nouveaux. Oui. Il fallait avait commencé à zéro. À zéro, bien Personne sûr. Ne Personne. 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 Oui. Personne. Personne. Nous avons construit ce port. Il fallait travailler dedans après. Oui. Par exemple, il y a des types là qui viennent à un stylo, un cahier dehors, ils disent euh, alors vous travaillez, ça, ça vous plaît pas ce travail, alors vous gagnez de l'argent. Alors des fois je leur dis euh, prenez, mais, prenez, enlevez vos stylos et vos cahiers, mettez-vous en tenue d'un ouvrier de... et, et descendez dans la canne et travaillez, vous verrez qu'est-ce que c'est que le travail. À votre avis, après... les gens, et vous oui. savez ce qui se passe, nous ne sommes que 3 millions. Oui. Alors si un, un port comme ça fait grève, ça touche, ça, tout, le pays. Ça touche tout le pays, bien sûr. Not the working class in Israel. Not oh, of, yeah. not at all, not at all. The kibbutz is pretty much like a middle class society, yes. and we have no contact with. Uh, even we may work with our hands, but we are not working class. We have no common language. We don't have the same struggles with them. We have the, not the same concepts. It's what they said. And we have no identification with them. So, so the people. Of all the socialists in the world. All right, but uh, it's a problem of all the socialists of the world. Once we all the students in, in Europe and in the uh, United States, okay, they are not okay, maybe working it is, class. Maybe it is a problem, <laughs> but but she's right. We're protected from all this, the struggles of the working class. Do they do more? The Phoenix in the city, they, they don't do more. But she's, she's perfectly right. Mm, of course. You are not okay. living the same life. We are not telling, we are. Only the high middle class, I think. And the high middle class that wants to, that are, is that has maybe a socialistic ideology. Is that a socialist? Alors, est à Dieu. <laughs> Je vous demande, je pose la question. Vous êtes communiste? Non, non, ça non. Ça non, ça non. Ça non, alors. Ça, est on est loin. en Russie. On est démocratique. Quoi? Vous êtes démocrate. Qu'est-ce que vous pensez de la division aujourd'hui en Israël Il y a des gens très riches aujourd'hui dans le pays. Oui, il y a des gens très riches. Ça ne vous touche pas du tout. Ça vous touche pas. Non. Ouais. C'est comme partout. Est-ce que vous êtes prêt à faire une lutte des classes contre eux, comme ah, on non. fait en Europe Non. Non Pourquoi Non, non, du tout. Dans un pays, il faut de tout, vous savez. Quoi donc Il y a beaucoup à parler dans ça. Parler, c'est intéressant. Non, il n'y a pas de lutte de classe. Il n'y a pas de lutte de classe. Pas encore. Il n'y a pas de lutte de classe. Il y en aura une. Il y en aura une peut-être dans 50 ans. Maybe, maybe, yes, maybe not. Et pourquoi il n'y a pas de lutte de classe Parce que nous sommes en guerre. C'est normal. C'est déjà pas mal. Non, mais peut-être. Le pays il a besoin de nous. On a juste le droit de se terrer et de le servir, c'est tout. On peut dire une chose. Dieu merci. Depuis la guerre de ces jours, jusqu'à présent, le pays s'est développé. Oui, le pays s'est enrichi, enrichi aussi. C'est enrichi et c'est développé. Il y a des gens qui se sont plus enrichis que vous, non Oui, ça, 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 toujours. Mais cela ne nous intéresse pas, pas chacun pour soi. soi et... On ne fait pas attention aux autres. Est-ce que vous êtes content qu'il y ait des Israéliens très riches ben Bien oui. sûr. Oui, oui. pourquoi pas Dans un pays, il faut, faut de tout. Il faut des riches et des pauvres. Eh oui. Et ça ne vous gêne pas d'être parmi les pauvres Non. Non, moi je suis heureux, ça va. Ils ne sont pas pauvres. Vous n'êtes pas pauvres. Nous sommes aisés. Nous sommes aisés. Le mot pauvre n'existe pas encore en Israël. Il n'y a pas de pauvres en Pardon, pardon. Il y en a, mais on ne pas. Pardon. Si vous me permettez, il y a un proverbe en hébreu qui dit « Qui est riche ?»« Celui qui est heureux avec sa portion. » Oui. Vous voilà. êtes heureux avec votre portion. Oui, monsieur. Oui. Très heureux. We have the problem of the communist society. And this is not a, the same kind of problems as it is outside of the kibbutz. We have, I think that it's a very difficult for people to understand what, the, what, what the problems of the kibbutz. Why? Because no one lived in a communist society, and we are lived in communist. We are live in communist society.
Pourquoi est-ce qu'avant de prendre le travail, ils vont prier à la synagogue Vous savez, la religion, je ne suis pas trop... Enfin, pour le, ne pas avoir d'accident, pour ne pas... Je ne sais pas, moi. Oui. Il y a une grande proportion de religieux parmi les, oui, les ouvriers oui. d'Ashdod. Il y en a beaucoup, oui. Oui. Ah, c'est bien, c'est Good morning. Non, good night. Non, c'est Ah. Ce n'est pas la raison pour laquelle je vis dans le kibbutz. Quelles sont raison? Non, mes raisons sont plus que ça. I live, I want to live in a justice society and I think that the kibbutz have the ability to take part in change the re, uh, regime uh, in Israel from capitalism to socialism. And I think that you don't... I don't think that the, that the Israel society, I can't believe that it will be a socialist society. I know that since I've come here, I've seen it go more and more toward the capitalist society. And I don't think you're right, Ron. I, I can't. I just. I can't see the kibbutz, two or three percent of the people influencing ninety-six or ninety-seven percent of the people. First of all, it's three and a half. Three and a half percent. Okay. Yeah. I, I can't. I can't see it. And I think that people, uh, Claude. I think that people live here. Thank you very much, Michael. I think that people live here. <laughs> Besides being slaves to their children, I think that people live here for the reasons that Leibel said, that David said, and what Ron said. One of the things, it's a just society. I, I think that it's the only place I've ever been where an individual could change something. So you can't say that kibbutz is a slice of Israeli society. Representative, for example, of the Iraqi and Moroccan Jews of this country. And they, I think, are 50, 60% of the Israeli population. And in this kibbutz, maybe there are five people of 400 members. כי בחוץ לארץ היו אומרים לנו למשל יהודים, פה בארץ לא אומרים לנו כבר יהודים, אומרים לנו ספרדים. הוא אומר שעבור אנשים קטנים זה קשה להרגיש שיש לנו ברזה עם יהודים בחוץ. בדיאספורה הם קוראים לנו יהודים, פה הם קוראים לנו ספרדים. אם אנשים יתחילו להתבייש, נחליף את השמות. והדור הזה צעיר, וזה הולך ומתפשט. לוקח את זה בגאווה שהוא ספרדי. And the young generation is proud that it's Sephardic, and this is it's spreading now. And now we're making it in such a way that we're not just Ashkenazi, it's already been established. And today, when he is told uh, you're Ashkenazi, so he says, no, no, I'm, I'm born here. I'm, I'm not Ashkenazi. Today they turned it around. And would they say that Israel is a racist country? Are you going to say that Israel is a racist country? It's hard to say, in the meantime. מה אתם חושבים? He said it's difficult to say this now. אולי לא במובן המילה של גזענות באמריקה. It's not in the meaning of racism in America. ששם יש מה שנקרא מלחמה שהכושים רוצים נגד הלבנים. ופה יש מלחמה שהשחורים רוצים להשתלב. הם לא הולכים נגד הלבן. He said the difference is that in America the black goes against the white. Here, the black wants to unite together with the white. Jetzt ist die Frage, das Interessante ist, warum? Die deutsche Aliyah hat sich auf allen Sphären des menschlichen Lebens eigentlich durchgesetzt. Warum haben sie sich durchgesetzt? Zum Beispiel sehr oft in der Leitung der Erziehung. Erziehung! Warum haben sie sich durchgesetzt in der Gründung von Museen? Warum haben Sie das Entscheidendes geleistet für die, für die Entwicklung unseres Musiklebens? Nicht, weil Sie musikalischer gewesen sind. Bestimmt nicht musikalischer gewesen sind. Warum haben Sie im Grunde genommen Entscheidendes beigetragen für, die, für, die, für das Entstehen der Universitäten? Warum haben Sie 
dem Bankwesen ihr, ihr Gesicht aufgedrückt. Warum sind Sie glänzend? Haben Sie geschaffen? Haben Sie ja geschaffen? Ganz neue Formen mittelständischer Landwirtschaft. Warum in der Bildung unseres Offizierskorps? <lacht> A Jewish police between uh, Jewish people. Yes, a Jewish policeman between uh, Jewish we are, people. Uh, we cannot bring uh, not Jewish policemen for Jewish people. <laughs> yes, but <laughs> if the popula population are Jewish, then uh, we have our Jewish army and our Jewish police. C'est difficile ce que vous faites Non. Non Pas difficile. Vous aimez faire ça Oui, j'aime. Uh, perhaps for you it is it is strange if yes. for example if I would come to French yes. to live there to France yes. to France to live there. I don't know if I give the choice to be a policeman. Yes. But here it is uh, very nature. Qu'est-ce que ça vous fait d'arrêter des juifs On est l'homme final, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire Je veux dire, ça vous fait rien C'est pas étonnant pour vous euh, que les gens que vous arrêtiez soient des juifs Non. Non Non. C'est la même chose que si c'était d'autres gens. Oui. J'ai jamais arrêté un arabe, j'ai toujours arrêté rien que des juifs. Et... Oui. Oui. Bonne erreur. Euh... Demonstrations in the street. I heard that they shout to the police, uh, Nazi, Nazi. Hmm? What do you feel, you? They are shouting is not nice. I am not feeling as a Nazi. You don't feel? No. <laughs> no. <laughs> get down from the train. They separate the women from the men. Mm -hmm. And uh, I was after my father. He was 53 years old. Yes. It was in 44. Mm -hmm. And I marched after him. And somebody, I don't know if he was a doctor or uh, it, if it was Mengele or not, perhaps he was it. Mengele. 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 Yes. 
Obersturmführer. Yes. And uh, he showed to my father to go to the left. Yes. And uh, I didn't understand this meaning. But my father told him that I am still young. I can, uh, I'm able to march, to run. Yes. And uh, it don't help. And my father went to the left. And I saw from the far that my mother took three little chil uh, ch uh, children uh, belongs to my uh, cousin. And she went to the left too. And since I never saw them. We was gathering in a bathroom, in a big bathroom, in the night. And uh, after they change our clothes, we get the, a suite as a pyjama. And the night, we was carrying out. And uh, they marched with us around the camp. It was dark. And the lights on the fence was lighting. It was, oh, she saw, it was in a forest. And, uh, and uh, we heard shouting and yellowing. And I saw even a big fire. And then I, I understood where I, where I was. Vous trouvez que Israël est une société fraternelle Oui. Oui Plus qu'ailleurs Plus qu'ailleurs, oui. Pourquoi Parce que nous sommes tous juifs ici. All men want to, want to do with a girl. Outside is still, still. Go with a gun. They want to take money for a man. He's not afraid to shoot. What? He's not afraid to kill a man. 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 
he can now to kill two, not one. <laughs> he can kill two. Il veut pas se raser, il veut pas rien faire. Il veut pas se raser. Sa tante elle est morte. Et pourquoi il se rase pas si sa tante est morte Il veut pas le faire partir à la maison quelques jours pour voir la tombe. Il voudrait partir pour voir la tombe. Ouais. Mais elle est morte. Elle est morte. Mais il veut pas que. Le hôpé, je ne veux pas lui donner aussi le... Qu'est-ce qu'il a fait Il a volé une auto. Il a volé une auto Il a fait autre chose aussi. C'est tout ce qu'il a fait À part l'auto, encore des choses. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'auto Dans l'auto, oui. Il a à la Comment il s'appelle David Moshe. Mais il a l'air triste tout le temps, il a l'air très triste. La mata de Atsouf quoi la semaine Le Atsouf. Atsouf. Bon mais il n'est pas triste. Il est né ici. Non à Tabarès là. Et fort. À Jérusalem il est né. Il est né. Et sa famille vient d'où Là mais je pense que c'est un Irak. Irak. Je travaillais comme piccolo. Piccolo, ça veut dire quoi Donc, Comme serveur. serveur. Et tu gagnais bien Je gagnais bien. J'ai travaillé aussi à Tel Aviv dans un café à Touna. Mais ça, c'était pas un bon café aussi. Oui. Là, je suis sorti, puis j'ai travaillé dans une autre place. Et puis à la fin, je me suis retrouvé une autre fois, une autre, une autre fois à Tel Aviv. Et... Je Alors me... pourquoi tu as volé Je sais pas. Et tu avais prémédité le... le non, le pas du tout, pas du tout. Sans préméditation non, Pas du tout. Et tu as volé quoi Un portefeuille ou un type euh... Non, les gens, ils dormaient, je suis rentré dans la chambre. Pendant qu'ils so qu qu dormaient, je leur ai pris l'argent du pantalon. Et comment on t'a trouvé, alors Quand je suis sorti, il y a des gens qui étaient, ils étaient réveillés dans la chambre. Je suis rentré dans la première, j'ai pris l'argent. Je suis rentré dans la deuxième, j'ai pris l'argent. Je suis rentré dans la troisième, j'ai pris l'argent. Quand je suis sorti, les gens ils ont commencé à crier. Dans trois chambres tiens. Dans trois chambres. J'ai descendu, je suis descendu, puis les gens ils m'ont attrapé. Puis... Ah, tu as été pris sur le fait Sur le fait, le jour même. En flagrant délit. En flagrant délit, Mais quand tu as fait ça, tu avais peur ou pas peur du tout De quoi peur Je sais pas, la police, enfin. Je suis oublié. Chaque voleur, il doit penser aussi à la police. Chaque voleur. Et tu y pensais Bien sûr que j'ai pensé. Mais sur le coup, j'ai pas pensé comme j'ai pensé après. C'est normal. Et tu avais besoin de fric Oui, voilà, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que tu penses du pays ici Qu'est-ce que je peux penser Tu as été déçu Bien sûr que je suis déçu. Oui. J'étais en France, j'apprenais un métier. J'étais la première année, j'apprenais l'électronique. Dans le 13e, à la rue de la Vistule. Et puis je suis venu en Israël et voilà ce que j'ai arrivé. Tu croyais trouver quoi quand tu es venu ici Je pensais rien trouver. J'ai pas pensé à ce que j'aurais trouvé. Quand même. Je pensais aller à l'armée au début. Mais en fin de compte, euh, voilà l'armée. Je me trouve ici. Si tu as été déçu, c'est que tu attendais Mais Je suis déçu chose. parce que je me trouve ici. Ah bon J'ai commencé le régime ici. Le régime, c'est bien. Je n'ai pas un plein. La vérité, j'ai pas un plein. C'est pas mal, c'est bien, on est libre, il y a le ping-pong, il y a le ping-pong, il y a tout, c'est bien, c'est formidable. Être en prison, c'est une chose c'est une chose qu'on n'oublie pas dans la vie. Mais ça te fait quel effet d'être être en Israël dans une prison juive Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. ça. Ça me fait quelque chose, bien sûr, ça me fait quelque chose, je suis loin, je, je suis pas habitué. Tu puis... es d'une famille religieuse Non. Pas du tout Bon, le, les parents de mon père, ils étaient la religieux. La mon mon grand-père, c'était un rabbin, mais non, mes parents, mon père, il allait, il va à la, à la synagogue une fois par mmh. quand il y a des fêtes ou je sais pas trop quoi. Tu te sens juif ou pas Bien sûr, je suis juif. Pourquoi ouais. je me sentirais pas juif C'est dans une prison juive. Mais je suis juif, je suis obligé de me sentir juif. C'est le responsable. De... C'est le chef Oui, oui ça fait la deuxième fois qu'il revient. C'est des vistes aussi. Cette fois, il en a pour 30 mois. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait Vol aussi. Vol. Oui. Et c'est lui qui a demandé à élever les chiens euh, Non, nous l'avons surtout trouvé à Apte, d'autant plus qu'il a deux ans et demi devant lui. Et beaucoup de gens dehors pour l'élevage de chiens, justement. Et l'armée aussi est intéressée par des dresseurs. Des...
Il trouve ça juste euh, des prisons dans une société juive Obligatoirement, il doit y avoir ça. Il doit y avoir des prisons. Comme dans tout pays, oui. Il est pour. Parce que justement là, la délinquance est très poussée dans le pays. Et selon lui, pourquoi est-ce que la délinquance est très poussée voilà, il trouve que cela se fait surtout dans les couches orientales et euh, à son sens il y a une raison principale, le fait que chaque jeune ne peut pas aller à l'armée et qu'il est refoulé pour une raison ou pour une autre. Euh, j'aime le pays, j'aime son armée, je veux être soldat, mais je n'aime, mais je n'aime pas sa justice. In this country, not being in the army is a social stigma. And the army serves as a very, very important educational factor. We don't want people to go about with a feeling that they were rejected by the army, so we do our utmost to really use everybody and call everybody up. Well, we at the moment are even trying to take people from prison. Of course, there's a limit. I mean, we're not going to take murderers or active psychopaths. But uh, we are trying to call up, and we have been succeeding in this, to call up people who have had uh, troubles with the police, to some extent anyway, and uh, put them into the armed forces and use them. Because we think, not because we think they'll contribute so much to the armed forces, but because we think it will contribute to them. Je crois que tout cet encadrement de danger physique aux frontières, ça donne son cachet spécial sur presque tout ce qui se passe dans ce pays. Cette vérité, que ce savoir intérieur euh, connaît en danger, euh, que tout ce jeu des mots politiques, euh, que ça nous fait oublier que nous sommes vraiment dans une situation dangereuse, que nous sommes ici vraiment ouverts au feu de l'ennemi, que ça c'est une réalité juive très profonde, pas seulement la réalité du canal, 
pas seulement la réalité du Suez, c'est la vérité juive foncière. Il travaille, il travaille, il travaille, il faut y... probablement dans leur bunker, dans leur ligne. Il travaille très calmement. Il n'y a pas de sentiment d'alerte. De... Là, c'est calme, tout à fait calme. Vous aimez la guerre, professeur Non, personne n'aime la guerre, je crois. Personne n'aime ici, mais... Euh, tandis qu'il y a la guerre, chacun veut participer ou savoir qu'il fait partie de ce qui est l'histoire de notre peuple, ou des besoins, de ne pas rester en dehors, de savoir qu'on est dans une participation vivante avec euh, tous les aspects de la vie de ce pays. Et évidemment, ce qui se passe ici, c'est une partie de notre vie, que notre vie à la maison est, disons, une partie du front, et le front est une partie de la vie de la maison. Chacun fait ce tout entre la vie civile et la vie militaire, oui. une fois ou deux fois par année, n'est-ce pas C'est très difficile chez nous de dire si quelqu'un est euh, citoyen, civil, qui fait son service militaire euh, un mois par année, ou bien si les militaires qui mènent une vie civile 11 mois par année. Oui, pas les choses, ça, 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 c'est très difficile à définir. Vous allez tous à l'armée Oui, tous, tous, tous à l'armée, sans exception. De bon cœur, on y va. Oh, bien. De bon cœur. Bon c'est le pays. C'est pour le pays. Il va à l'armée. C'est le rêve. C'est qui va de bon cœur. Il sait que c'est pour lui. C'est la le famille. Rêve. Ah oui, c'est le rêve. Pourquoi c'est le rêve Pour un juif de vivre en Israël, c'est le rêve. C'est le rêve. C'est le rêve. Dans le pays de la, de la religion, de la loi. Il y a écrit dans la Bible, il faut venir en Israël. 
I don't know how to define a nation, but uh, I know one thing, that whatever else, the main factor must be identification of all the people with one central aim. Now, um, I'm sure that this is, that, well, let's say most people in this country, uh, in fact, I can hardly think of exceptions, are identified with certain central aims. The, the uh, amount of identification may vary from one group to another, but they have something in common, uniting them. And the army is one of the most important uh, uniting factors. Les enfants étaient, et tous ont été à l'armée. Oui. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à l'armée Qu'est-ce qu'ils font à l'armée Mordera, qu'est-ce qu'ils faisaient Qu'est-ce que Maï t'en sait, Batsavan Ani Loïda. Il me dit qu'il ne sait pas. Comment il ne sait pas Ma sommeil est à Loïda. Ani Loïda, Ani Aïti Batsavan, Ahad Kolang Israël. Il dit qu'il était à l'armée avec tout le peuple d'Israël. Il ne veut pas dire ce qu'il faisait dans les états et ce qu'il fait dans l'armée. Il me dit alors que la guide Maï t'en sait, bah. Il a dit qu'il était soldat comme tous les soldats en Israël. À quoi il était soldat Il marchait à pied Il était sur un dans un avion Il dit qu'il ne sait pas. Il était dans les, dans les services secrets Non, non. Il n'a pas l'air franc quand il dit ça. Il dit qu'il n'y a pas l'air franc quand il dit ça. Il dit qu'il n'y a pas l'air franc quand il dit ça. Et lui il était dans les parachutistes. Dans les parachutistes. Il a fait la guerre des six jours. Il a participé à la guerre des six jours. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre des six jours Il connaît le parti, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Il ne peut pas rentrer dans les détails. Nous ne jouons pas à l'armée. C'est très réel. Je pense que tout le monde est very well aware of the fact that we are at war and we are surrounded by enemies, so they are conscious of the, the danger of giving away anything. Je dirais que c'est une armée juive, même si quelques-uns des types qu'on trouve ici nieront tout cela. J'ai parlé avec quelques soldats. Oui, nous sommes l'armée d'Israël, nous sommes des Israéliens, nous sommes comme les autres, nous voulons être comme les autres. Nous ne voulons pas être autre chose qu'un peuple comme tous les autres. un peuple qui vraiment est comme euh, d'autres peuples ne, euh, ne sent pas le besoin d'affirmer, de faire cette affirmation. On, on est tout simplement comme tous les autres peuples. Oui. Le fait, le, le fait qu'on désire d'être comme tous les autres, n'est-ce pas C'est un symptôme qu'un peuple qui a porté vraiment son élection, euh, bon gré, mal gré, mais il a porté ce fardeau d'élection, qu'il cherche de s'insérer dans la famille des nations. Je ne crois pas qu'on en fera jamais parce qu'on est différent. En tout cas, on n'est pas différent, on est élu. On peut être comme tous les autres, néanmoins on peut être élu. Mais en tout cas, il y a ici quelque chose qu'il faut chercher. 
Il faut creuser en soi-même. Mais ça veut dire quoi, être élu Peut-être ça, ça a l'air d'être un peu cruel. Je crois qu'une génération qui a passé par les fourneaux d'Auschwitz et qui a vu l'établissement de l'État d'Israël n'a pas besoin de parler de ça, parce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. I think that the older generation sometimes they don't feel they are so exciting of having Israel that they don't think that uh, that what they are doing here it's it's like a keda keda shel shel Yitzchak. The sacrifice of the young generation. They are sacrificing the young generation of Israel. Like, uh, we had a boy from my group, he was an officer in the army, and his father and his mother were in a concentration camp. And uh, he, he was in the, not in the war, but he was dead by uh, the El Fatah. And his father, he, he said that he felt that he wasn't dying for nothing, that he died for his country and everything and everything and everything. But... If you come all this way, you, you built this country to, to let just people to die, then why did you make all this way? You can die elsewhere also. It's a terrific army. The best, the best army in the but world. But uh, you know what a burden it is for, for the young people to live with it, to go on with it, and to feel this responsibility. This is their task, yeah. to defend us. C'est une armée juive. Elle sait qu'elle porte sur ses épaules une responsabilité à l'égard de tout le peuple juif. Parce que le peuple d'Israël porte sur ses épaules une responsabilité à l'égard de tout le peuple juif. Und ich hatte kein Pyjama und auch keinen Stroh mehr. Als ich meine Braut verließ, da sprang sie hinter mir ins Meer. Doch die beste Braut des Kriegers ist bekanntlich sein Gewehr. Oh Susanna, drum weine nicht so sehr. Wir haben nasse Socken an, doch ein trockenes Schießgewehr. Susanne, drum weine ich so sehr. Wir haben nasse Socken an, doch ein trockenes Schießgewehr. Als ich aus Alabama zog, fiel der Regen dick und schwer. Und es regnet bei der Überfahrt und in Frankreich noch viel mehr. Und es regnet auf den Mickey-Fort und auf das ganze Heer. Und es regnet auf den Mickey-Fort und auf das ganze Heer. Susanne, drum weine nicht so sehr. Wir haben nasse Socken an, nur ein trockenes Schießgewehr. Und wenn du in Alabama hörst, dass wieder Frieden wär, dann nimm dir einen Kornetbeef, Konservenmillionär. Leh in deine Wange an seine Wange und sprich, you are my care. Denn dein Mickey war ein Feldsoldat, das ist schon lange her. Oh Susanna, das Leben ist nicht schwer. Und für einen toten Bräutigam gibt es tausend andere mehr. We are absolutely thrilled. Thrilled? Thrilled. Wonderful. We are very thrilled. Why? Huh? Why? It just, it does something to you. It just does something to you. Yes? It's very thrilling. We're very, very, very happy about the whole thing. And why did you come? Why did we come? Yes. Because we wanted to see it. We wanted to see Israel. Why? Huh? Why I wanted did... to see the well. wood, the, the, the land of the Bible. Yeah. 
That's that's one answer. Field is a part of our land. It's our our homeland. Our fatherland. You think so? Yes. Yes. That's why we feel. Yeah. And what did you see here? What have we seen? Yes. You mean you'd like to know what we have seen? Yes. 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 We've 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 been to the kibbutz. We stayed overnight there last night. We enjoyed it immensely. Yes. We where where else? Well, we, we've seen Nazareth. We've seen the Baha'i Shrine. Baha'i Shrine. Oh yes, we've, the Baha'i uh, Baha Temple there. That was yeah. a gorgeous scene. Beautiful scene. We've seen where the where the Romans had their theater, their amphitheater. Keep on asking why. I'll give you one answer. Yes. I want to know where my money is going to that I donate every every year to the United Jewish Appeal that goes to part of it to Palestine, to Israel. That's why I wanted to come to see where my money goes. I'm very well satisfied. Yeah. I hope to stay alive and keep giving. You, you that's give, all. You give that's a lot of money? I don't, like a lot doesn't mean that's anything. As long as you give, that's because the most the important thing. Are you a rich man? <laughs> I'm not a rich man. No? I'm one of those little, little guys. Yes. What is your what we always give. I think that uh, Jews throughout the world have shown that uh, they are prepared to uh, uh, help Israel, especially for purposes of helping the immigration. Uh, the amount of money that uh, Jews raise throughout the world for Israel uh, is uh, probably uh, unparalleled in history. What do you say? What, do, what, what do did you I talk? say? You speak Yiddish? I speak Yiddish. Do you yes. understand Yiddish? A little, yes. All right. From where are you coming? From, from Boston. From my shtetl, yeah. The shtetl? A shtetl, yeah. Yes. A village. A town. A hamlet. Yes, but before. Before from Vichyvsky Goberny, Proletarska Ulica, Dom number 12. Yes, where is that? Russia. Yes? Yeah. Mais est-ce qu'il pense qu'il sera heureux en Amérique Tu dis que tu es heureux en Amérique Ah, j'ai des choses chasses, j'ai la свободe, j'ai la свободe. Je ne suis pas le bonheur, je cherche la liberté. Si je suis heureux, je suis heureux. Il était venu en Israël pour trouver la liberté. Mais tu es venu en Israël pour trouver la liberté. Mais je ne l'ai pas vu ici. Je ne l'ai pas vu ici. Mais 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 qu'est-ce qui lui manque Ah, qu'est-ce qui lui manque Ah, qu'est-ce qui lui manque Ah, qu'est-ce qui lui manque что тебе, в чем ты чувствуешь, что ты ее не видишь, эту свободу? Если бы я разочаровался в Израиле, так если бы это в другой стране, так это разочарование не было бы так во мне щемело сердце, как именно потому, что в Израиле. Вот. 
Здесь я не еврей, здесь мне на каждом шагу русский, русский, руси, руси, руси. Что же это за руси? Это первое, это вот это вот. Хотя бы это Bon, il a voulu quitter l'Union soviétique pour Israël, il veut quitter Israël pour aller aux États-Unis. Я убедился, я пришел к такому выводу, что Израиль это 16-я республика Советского Союза, а я уж сильно ненавижу Советский Союз. Parce que moi j'ai compris que Israël c'est la 16e république de l'Union soviétique et moi j'ai trop de haine envers l'Union soviétique pour rester ici. Et est-ce que sa femme pense comme lui Et je n'attends pas toujours que je donne. Da da da, c'est un nom ni ni. Quand il est arrivé ici, il voulait être chauffeur au bord de la mer Rouge. Quand tu es arrivé ici, tu voulais être chauffeur au bord de la mer Rouge. Et tout était bien. Tu n'as pas eu de travail chauffeur. Qu'est-ce qui s'est passé Je n'ai pas eu de travail. Ils m'ont dit que le chauffeur n'est pas spécial. Nous avons des enfants qui peuvent aller dans les machines. Mais je leur dis que je suis un professionnel de voiture. Dans les grandes machines, je peux aller. Dans les autobus, je peux aller. Ils m'ont dit que ce n'est pas ça. Ты должен брать ту работу, которую тебе предлагают. Я шофер профессиональный. Я шофер с большими камьонами, с чаржерами. Он мне сказал, что это не интересно. Здесь, в Израиле, все дети знают, как водить машину. Это не профессия здесь. Ты должен работать, где он нужен для тебя. Я не договорил самую основную мысль, которую он затронул. Значит, первое началось, что я просился в Айлат. Они сказали, ты едешь буквально в Айлат. Это там. Но я проехал почему-то Айлат на 350 километров еще дальше. Все, что вы видели, Лод, когда он сказал, что Арад – это близко до Айлат, потому что я спросил, куда идти в Айлат. И когда я приехал здесь, я понял, что это не 10 километров, это 300 километров. И это первый мысль. Est-ce que le travail qu'il fait dans cette usine de soja ne lui plaît pas du tout Cette работа, которую ты выполняешь на на заводе, это не они тебе нашли эту цель, не нравится? Это я сам нашел. Тут обоих этот работ, как мы, мы, мы же трудились, это не они, и сами не мы плели там. И jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont rien proposé, et je suis sûr que ça sera comme ça maintenant toujours. Et elle combien elle gagne Est-ce qu'on en a zarabatu veut être quoi Сколько она? Они сказали за месяц 400 лир. А примерно 400 лир по месяц. Если учесть, что эту работу, которую я выполняю, должно работать три человека на этой работе. Уже если узнавали, где сотрудники сказали, как ты что? Этот объем работы, что я выполняю, должно работать трое. Mais la charge est si grande et elle est surchargée parce que c'est le travail pour trois personnes et pas pour une personne. Pourquoi est-ce qu'ils ont quand même si peu de patience Ils sont là depuis un mois seulement et tous les gens qui sont venus au début ont toujours souffert. Enfin. О чем э, идет видно разговор, если, короче говоря, в России всегда ты должен кричать, как Маяковский, радуйся, радуйся, что ты живешь в Советском Союзе, что ты носишь этот паспорт советский. Здесь то же самое. Ты должен везде говорить, что Израиль соволонут, в Израиле хорошо. 
Russie, tout le monde doit crier. Moi, je suis heureux que je suis dans l'Union soviétique. Moi, je suis heureux que j'ai un passeport rouge. Ici, c'est la même chose. Tout le monde doit dire, moi, je suis heureux que moi, je suis en Israël. Moi, je dois être patient. Je dois avoir l'autre patience, de patience, de patience. Je ne veux pas entendre ces mots. Les aborigènes, en fait, nous avons réservé pour nous donner une trois quartiers. Comment est-ce que c'est ça Nous sommes venus, ils disent, nous n'avons rien, nous sommes venus, nous sommes prêts. Je ne peux pas entendre comment les sabres, les Israéliens, me reprochent. Pourquoi est-ce que vous avez reçu un appartement de trois pièces Nous sommes venus ici, il n'y avait rien. Nous avons construit cela pour vous et nous n'avons rien et vous avez tout. C'est quand même vrai ce que disent beaucoup d'Israéliens Sabra, c'est qu'eux n'ont pas d'appartement. Je suis d'accord avec vivre dans Chalaché, que j'ai cette quartier, mais je ne pensais pas qu'ils me regardent comme ça, avec leurs yeux. Je ne veux pas cet appartement, je veux donner cet appartement à tous les Sabres qui le veulent, moi je ne veux rien. Pourquoi est-ce qu'il s'est laissé pousser là-bas Pourquoi tu ne pousses pas le bord Почему я отпускаю бороду? Потому что мне так нравится. Самый плес. Это единственная причина? Ему нравилось еще в Киеве, но просто в Киеве он не имел возможности. На работу не принимали, если... В Киеве, в Советском Союзе, идешь с бородой, тебя на работу нигде не возьмут. Да, Примитивные абориены. Да. Короче говоря, в Советском Союзе все... Ле вообще, Ле только от обезьяны чуть-чуть поднялись. Euh, moi, ça me plaît déjà en Kiev, mais là-bas, les gens sont si primitifs que moi, je ne pouvais pas faire cela parce que si moi, j'avais la barbe là-bas, je ne pouvais pas euh, travailler. Et ici, les gens sont moins primitifs quand même. C'est ce qui est moins primitif, mais c'est ce qui Не думаю, если это примитивность, так связано с тем, что более корыстью... Как? Может быть, на одну ступень поднялись. Pas beaucoup, je pense. Peut-être un petit escalier mieux. Да, я был уверен, потому что я, видно, или идеализировал, или слишком относился к этому. Je suis trop capitalisé ce pays. Peut-être qu'il idéalise également les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un pays très dur. Les gens ne sont pas très fraternels. Ils pensent beaucoup à l'argent. C'est le capitalisme, non? Вы думаете, что, может быть, ты думаешь, все-таки там же капитализм, настоящий капитализм, и люди, может быть, еще более жестокие, еще больше думают о деньгах. Это правильно, так я же не буду в чем разочаровывать, тут я в евреях разочаровался. Mais c'est vrai, ça je sais, et en Israël c'est la même chose. En Israël c'est le capitalisme ou bien c'est la 16e république soviétique 16e république soviétique ou est-ce que c'est une capitaliste Non, mais c'est tout le monde. Ici, il ne sait pas qui est-ce qu'il y a. Tout ça. Et tu ne sais pas si c'est le capitalisme, et le communisme tout le monde. Je pense que personne ne comprend ce qui se passe ici. Pas le capitalisme et aussi pas le socialisme. Toutes sortes de choses. Dis-lui que j'ai l'impression qu'il sera malheureux partout où il ira. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu seras malheureux partout où tu iras. Au niveau, c'est que tu as cette impression que tu Вот. вот поэтому si я и пар... разочарован, что si именно je... это в Израиле так со мной случилось. Si je partais directement de la Russie aux États-Unis, ça ne me ferait pas tant de mal. Mais ce qui me passe avec moi dans Israël, dans mon pays, dans le pays des Juifs, ça me fait du mal. Est-ce qu'il ne peut pas rester pour le changer, ce pays Ну, может быть, ты можешь остаться, чтобы помочь изменить эту страну, чтобы помочь здесь наладить как. Пусть это делают другие. Non, que cela fasse les autres. Qui leur avait fait ces promesses fallacieuses Comme toujours, les fonctionnaires, les délégués de l'agence juive, venus pour convaincre les juifs de partir, de venir oui. en Israël. La césarienne a été encore, parce qu'on leur a dit à Haïfa, vous allez aller dans une ville Quand qui s'appelle Dimona, au port. au port même, oui. dans une ville qui s'appelle Dimona, et Dimona, ce n'est pas loin. Il nous a dit vous jamais la Dimona. Un quart d'heure de Haïfa Dimona. On a quitté Haïfa à 8 h du matin. On est arrivé dans un camion à 5 h du soir, monsieur. Vous avez dit un quart d'heure Oui, monsieur, c'est un quart d'heure. Il nous a dit, j'ai dit, 
وش تشوف ديمونا ماشي ما دي ربع ساعه اتابي ديمونا ازي ربع ساعه ان كاردور alors monsieur on est arrivé 5 heures le soir ici personne ne voulait descendre ils ont pas voulu descendre des camions la petite histoire nous raconte que pendant 8 heures on a dû lutter avec ces familles on a dû les convaincre on a dû leur raconter on a dû on, on, on ne sait plus ce que ces familles ont dû entendre pour descendre de ce camion. Ici, personne ne vous a approché. Il y avait des barraques. Il y avait des barraques en zinc, monsieur. Des barraques. La loi du retour précise bien que le retour des Juifs dans leur patrie ancestrale est un retour volontaire et désiré. Si c'est un retour volontaire et désiré, on ne pouvait, on ne peut ni les obliger à descendre, ni même les aider à descendre leurs bagages. Le, vo le volontariat, le désir de toucher la terre d'Israël vient jusqu'au transport des bagages du camion au sol. C'était le désert. On a été 36 premières familles, monsieur. Vous êtes une des 36 familles Oui, monsieur. Avec, on était arrivés, rien que les Marocains et les Tunisiens ici, en fermier ici. Il n'y avait aucun. Ils ont cru trouver une ville, ils ont trouvé un désert. Ils ont cru trouver une maison, ils ont trouvé une baraque. Ils ont, ils ont cru trouver un lit, ils ont trouvé une paillasse. Ils n'ont trouvé... Ce qu'ils n'ont pas trouvé. L'eau, il n'y en avait pas. L'eau, la lumière, il n'y en avait pas. Rien de tout. Le pain, on reçoit 4h30, 5h. Il y avait le transport. Pour arriver à Dimona, il fallait passer par Farerocham. Et à 4h du soir, vous êtes à la maison. Et à 5h, chacun il prend une, une mitraille pour faire la garde. Lui-même. Oui, monsieur. Vous trouvez ça bien qu'on monte aux gens comme ça pour les faire venir en Israël Mentir, ce n'est pas bien. Cependant, n'oubliez pas que nous étions en 1955 et que le pays qui venait lui-même de naître était gravement menacé. Il fallait construire le pays, il fallait le remplir. Pour le construire, il fallait le remplir. Et pour le remplir, il fallait mentir. Dans des années, une plaque était euh, apposée à l'endroit où Dimona devait naître. Parce que pendant des années, en Israël, on n'était pas d'accord pour ouvrir Dimona. Dimona qui devait être la grande clé du Negev, la grande clé du désert. Et cette plaque-là est restée des années. Et les Kidam qui passaient parfois sur un âne ou sur un chameau, disait souvent, ici, il n'y aura pas Dimona, il y aura Dimiona. Dimiona qui veut dire en hébreu imagination, rêve. Et après, la surnote nous a calmés, nous a donné du travail. Qu'est-ce que vous faites, chauffeur Je dis oui, je fais le chauffeur. Ils m'ont donné à prendre les... La pioche. La pioche. Ah, ça, c'est le chauffeur. À ah, moi, ils m'ont donné ça. Ah, c'est 40 ans. Tu peux la pioche aussi, monsieur. Comment ça Oui. Alors, mais qu'est-ce que vous avez fait avec les pioches Je travaillais les Et puis, vous voyez, les familles sont venues. Et Dimona a commencé à se développer. Les familles ont beaucoup pleuré. Alors, le Kidam disait aussi c'est le mur juif. Le Kidam disait aussi ce n'est pas encore Dimona, c'est Dimona. Dimona, encore un jeu de mots, encore un, un mot humoristique qui veut dire larme. Car si nous devons entrer dans l'histoire de Dimona, si aujourd'hui, en 1972, nous avons hérité de la belle ville que vous voyez, de la belle gare dans laquelle nous sommes, euh, des beaux jardins, de la belle forêt, nous le devons aux larmes de ces premières familles.
aujourd'hui, ce n'est ni Dimiona, ni Dimona, c'est Dimona de notre Bible, une Dimona vivante, une Dimona coquette. Une Dimona où ne manque pas de problèmes. Mais la ville construite grâce aux défis de ces premières familles qui sont venues, de ces hommes qui là-bas étaient coiffeurs, euh, cordonniers ou commerçants, et qui ici ont appris à devenir des ouvriers, et ont souffert pour apprendre qu'ils pouvaient bâtir, qu'ils pouvaient créer, qu'ils pouvaient donc se dépasser. Même j'ai perdu mon fils unique ici à la guerre, je suis très content. Oh non, ouais, guerre, ah, en, en 56, monsieur. Le fils unique. Il a été tué où euh, Au Sinaï. Oui, C'est le premier qui est mort à Dimona. Le premier qui est mort à Dimona. C'est mon fils unique. Oui, monsieur. Le premier enterrement. Et je sais porter, grâce à Dieu, je suis ici. Je ne bouge pas avec 10 millions. Vous ne bougez pas avec 10 millions L'année dernière, j'étais voir la famille, mon invité à Monaco. Eh bien, monsieur, je vous dis la vérité. Je dis, je retourne tout de suite à Dimona, en Israël. Vous mieux Dimona que Monaco Ah oui. Pour moi Il y a mon fils enterré ici à côté de moi. J'ai mes amis, j'ai mes copains, j'ai tout le monde me connaît. Je suis le papa de Dimona, de tout le monde. Je suis le père de, de, de vieux de Dimona. Je préfère Dimona. Je suis fier, dans mon pays, je suis fier. Beaucoup, beaucoup même. Je ne travaille, je ne travaille pas grâce à Dieu. Je suis très con. J'ai euh, ma situation, j'ai ma voiture. Vous êtes riche hein? Vous êtes riche euh, Dans mon idée, je suis riche. Parce que personne ne me commande, je ne commande personne. Je gagne mon bout de pain, j'ai comme un roi. Personne ne me commande. Moi, je commande à la famille. Alors, je suis un roi. Et pour cette âme qui a peur de laisser partir l'idéal, ça n'a pas été facile non plus pour nous, pour ma famille. Avec l'idéal, nous sommes venus. Avec l'idéal, nous avons souffert. Il faut payer tout dans la vie. Encore davantage l'idéal. Mais le temps passé et les nerfs craqués. Les nerfs ont craqué. Les nerfs ont craqué. Mais, mais, euh, j'ai eu la chance d'avoir une femme solide qui m'a aidé à remonter, qui m'a aidé à comprendre lors de cette défaillance que si nous étions venus, c'était pour quelque chose. C'était pour nous, mais surtout, c'était pour nos enfants. Where did you meet Sarah? In Poland or in Israel? In Poland, uh, in the same movement, in the same yes. town. He was my youth leader. Yes. <laughs> I can understand a lot of things. <laughs> yes, you can understand, surely. Yes. I was 15. 15? When, 15, when I fell in love with this man. <laughs> And still we, I am with him. How is this possible? Can you tell me? Yes, you are completely crazy. Crazy, that's <laughs> what I'm saying. <laughs> Votre femme, elle est dans quel, dans quel état maintenant Évidemment, 11 ans ont passé et c'est maintenant son tour. Elle craque L Les nerfs craquent aussi. Et mais votre femme, les nerfs craquent. Les nerfs craquent, mais elle, elle a euh, un remède idéal. Elle a une petite fille qui a un an. Une petite fille, une sabra, comme on dit ici. Elle est née dans le pays. C'est là. C'est la première génération née dans le pays. Mmh. 
I shouldn't usurp uh, the conversation. I think somebody else should start. Mm -hmm. I'm, 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 I'm. If nobody does it, I'm prepared. Uh, yes. Ball rolling. There are two problems here, and one should distinguish very well between the two. You cannot forgive, not now, never, the murder of six million Jews. You cannot forgive now or ever the murder of one Jew. But what you can do and what you can demand and what the Germans agreed to do is to make restitution of what they stole from the Jews. This is what restitution is. They ask that we call it so with a good no. mother. No. 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 No, we could say it's Rückerstattung. Yes. Restitution. Which was later translated the video. No, no, no. I can, no. Excuse me, I can give you. Eight weeks. Ein Wort entsteht aus dem Volke oder aus einem Individuum, aus einer Psyche. Das entsteht nicht aus einem Vakuum. Und wenn jemand ein Wort wie Wiedergutmachung akzeptiert, und ich akzeptiere das Wort nicht, ich akzeptiere nur eine Restitution. Es ist keine Wiedergutmachung. The state of Israel as a state accepted. 
Und the people as private people. Das war gerade umgekehrt. What? Die Diskussion war gerade umgekehrt. Okay. Yeah. Yeah. It was the other way around. It was the other way. The real discussion was the other way around. Yeah, that was the problem. The question starts with we and the Germans. Here is what has happened once again. Now there is a question, first of all. Through the Germans is the existence of the Jewish people actually completely in question. Sechs Millionen Juden, ein Drittel des Volkes, die, die, die hochqualifiziert, die, die aus 100% Judentum ist vernichtet worden. Die einzige Hoffnung für die weitere Existenz dieses Volkes ist dieser Staat gewesen. Und das politische Problem war, hatte dieser Staat nicht das Recht, sondern eine Pflicht, die Reparation, ich habe aber gerade das Gegenteil, er hatte das Pflicht, Pflicht anzunehmen, Reparationen. Und das war die echte politische Debatte. Jetzt die Frage, hat der, der Mensch, der persönliche Mensch, ein Recht, irgendwie seinen persönlichen Schaden ersetzt zu bekommen? It was several years after the promulgation of the restitution law that I decided to make the applications. For yourself. For myself. And for my whole family. Because before that, I said, I cannot bring myself to make this application in order to let the Germans feel that they paid the bill. Jeder hat eine Krise durchgemacht. Seien Sie nicht ungerecht, jeder hat eine Krise durchgemacht. Bei allen nehme ich auf, nicht? So war es. Ich habe aber nicht genommen. Sind Sie? Ich habe die Erfahrung sogar gemacht, dass Leute, die in den Konzentrationslager waren, haben schneller verziehen als Leute, die nicht drin waren. Warum ist das? Warum? Ja, ja, eben. Sie das? Und Leute, die wirklich ihre Kinder verloren haben und die, die wirklich viel mitgemacht haben, schneller verziehen als Leute, die überhaupt damit nichts zu tun gehabt haben. Nein. Ganz menschlich. Ganz menschlich. Diese Skulptur in Bois d'Olivier brûlée qui nous a été offerte par une artiste du Midi, du Var, Madame Margaret Ferno. Elle m'a été offerte dans des circonstances particulières, à la fin d'une de mes conférences à Marseille, en faveur de notre musée, au Consulat de France. Elle est venue, elle s'est présentée avec, et elle m'a dit, « Monsieur, cette statuette marque l'état des Juifs, dans un camp nazi qui s'appelle Bukhainval, cet état squelettique. Et j'en je, étais, j'y étais très attaché. À aucun prix je n'aurais voulu la vendre. Mais pour Dimona, dans le désert, chez vous, en Israël, elle sera bien là-bas. Je vous l'offre. Et je n'ai pas pu lui dire merci. Parce que je pensais ce qu'elle représentait. Elle représentait 6 millions de Juifs dans cet état, ensuite brûlés, ensuite disparus. Et pour nous, cette idée, cette image, ce souvenir ne pourra jamais passer. Et pourtant, malgré ça, M. Roach, vous êtes partisan du jumelage entre Dimona et Andernat en Allemagne En effet. En effet. Il fallait ne pas oublier, mais il fallait essayer de construire, d'ouvrir une voie nouvelle. Et nous l'ouvrirons, malgré l'égoïsme et malgré ceux qui ne peuvent pas comprendre qu'il faut que la haine recule et que l'amour recommence. Ich 
כבוד עצמי, זה לא העניין שלך. אני מבקש ממך לשבת. אתה לא תדבר... אתה לא רוצה לדבר. אתה יודע מה זה ארבע בבוקר, לא תדבר. זה הכול. לא תדבר. אתה לא תדבר. שהוא לא ידבר. אתה לא תדבר. אני אומר לך שלא תדבר. זה הכול. יצחק, אתה לא תכתיב לאף אחד מה לעשות. אני מבקש ממך לשבת. אני מבקש ממך לשבת. אני מבקש ממך לשבת. תשבת. לא. תשבת. 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 Ich möchte mich zunächst dafür entschuldigen, dass ich nicht in Ihrer Sprache sprechen kann und dass eine Übersetzung notwendig sein wird. Ich überbringe Ihnen den Gruß der Stadt Andernach, seiner Bevölkerung und auch den Gruß des Stadtrates. Es war für mich eine besondere Ehre, bei der Verleihung der Ehrenbürgerrechte durch die Stadt Dimona an ihre Ministerpräsidentin, Frau Golda Meir, anwesend sein zu können. Sie hat mich tief beeindruckt. Sie ist wirklich eine Mutter ihres Volkes. Ich möchte hier für mein Volk für die Stadt Andernach, die ich vertreten kann und darf und vor allen Dingen auch für meine Generation und die Jüngeren sagen, dass wir uns diesem Unrecht stellen und um diese Schuld wissen. Deswegen und weil das so sein sollte und eigentlich auch so sein muss, bin ich sehr glücklich, dass uns aus Dimona die Hand entgegengestreckt wurde und dass der Versuch gemacht werden soll, gemeinsam eine Brücke über den Abgrund dieser tra tragischen Vergangenheit zu bauen. Il faut pas oublier que Israël était un très petit pays. The border was 20 kilometers from Tel Aviv. On avait toujours le sentiment d'une étroitesse à laquelle on ne pouvait pas échapper, dans l'étouffement. you feel claustrophobic when you can't move anywhere that's an objective not it's not psychological it's physiological there, there was no room and of course the feeling that that the guns of the enemy are further away that they're hundreds of kilometers away is a good feeling um, without uh, going into any moral issues it's simply security uh, 
but if security could be achieved, and I don't know if it can be achieved, but I said if security could be achieved by any other means, it would also be good. I think there's a, if I can say something about psychology, there's another point that not being able to leave this country and come into contact on normal terms with other people, there is a danger, more than a danger, of Israelis being very insular and uh, not being able to see other people's point of view. The fact that they can't cross borders like Europeans can has uh, quite an effect on their character, I think. And at a price that very few people can afford. Mm -hmm. The student can't uh, pack his knapsack and, and uh, cross a border like a French student can. L'expérience uh, de, ce, uh, de cette vaste distance. Et alors il faut traverser ces vastes distances pour arriver aux frontières de l'Empire. Ça c'est pour les Juifs pour lesquels même Israël avait l'air de se transformer dans un petit ghetto où il est tenu dans un étouffement. Ça c'est une expérience très profonde. Évidemment, et je crois qu'il qu faudrait, beaucoup de nous, nous tous croyons qu'il faudrait trouver des, des ressources intérieures euh, et pour retrouver et regagner la dimension des, des, des vastes distances dans son intérieur et pas tâcher de le projeter géographiquement sur, géographiquement sur le plan politique. The Jews are not hunters. Why? They are not used to it. Why? How can you explain this? Well, it's a question of education, it's a question of morale, it's a question of, uh, of their upbringing. Most of them come from countries where the Jews never uh, were, was close to nature. Mm -hmm. And uh, killing animals is not... Um, they were never close to it. They were never close to the soil, never close to nature. And this is the reason why they are not so interested in it. L'expérience de la conquête vous donne une satisfaction, euh, vous gonfle un peu l'ego, euh, ça gonfle l'ego et on arrive au point où, 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 où on se voit le superman. Do you think it is a Jewish country, Sinai, without any doubt? Um, yes, in a way, it's connected with our history more than any other nation in the world is connected. Mount Sinai, where we got the low, and sometimes when you go there, you have the feeling that um, you have roots in there. You had this feeling? Yes. An empire is not measured by, by geographical borders, an empire is measured by attitudes. And I don't think Israel can be characterized by one attitude of, a, by one imperialistic attitude. No doubt there are people who feel like that, but for any, everyone who feels like that, there are others who feel the other way. And you are not ready to give back uh, the Sinai to the... No, to the I, don't think, I don't think it should be given. It's not so important for those people. And um, it's not, um, for us, it's very important. And at the same time, it can be a buffer zone between ourselves and the Egyptians, yes. which is good for us, good for them, good for the world. Ça dépend lesquels. Ça dépend quoi? Il y a d'autres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tous les territoires, tous les territoires aussi. Bien sûr. Alors il faut leur rendre cela. Mais vous leur rendez le Sin
C'est pas nous que nous décidons. Ils disent qu'ils sont prêts à faire la paix avec Israël si Israël rend les territoires. Si vous rendez le Sinaï, ils vont demander Jérusalem, ils vont demander le Golan. Vous rendez pas Jérusalem. Jérusalem. Vous demandez si Paris, ça va pas tenir aux Anglais. Vous rendez pas Jérusalem. Oui. Je prends, je prends deux secondes. Et vous moi quoi Qu'est-ce que vous pensez des Israéliens qui disent qu'il faut rendre les territoires occupés aux Arabes Vous savez, si on obtient la paix, pourquoi pas Vous êtes prêts à rendre tout Pour une paix véritable, comme ils disent, enfin, comme ils parlent. Moi de ça, je ne, je ne suis pas trop expert, comme on dit, mais je pense que ça va. Is it true that uh, you are a member of the, what is called the Great uh, Israel? Yes, it's yes. true. I am uh, one, of the, one of the people, the first people who started it. It's a beautiful country. Uh, it's a terrific feeling of not being claustrophobic. But these are not uh, things which cannot be changed. Besides, at least my hope is, um, I would like to, have, to be able to visit all these territories and even wider territories in peaceful terms. As regards the Palestinians, in my opinion, we should learn to live together. And I'm ready to give them all rights as, as, as Israelis. Every as right. Citizen. Pardon? As, is, as the yes. Israeli citizens. Yes, yes. Yes, but what is becoming of the Jewish state in this case? It's a Jewish state with a big minority. You are not afraid of that? Oh, no, I'm not afraid. You see, when I was born in this country, The relationship or the percentage between Jews and Arabs was one to ten. Mm -hmm. Ten Arabs to one is Jew. Yeah. Today is three Jews to one Arab. So why should I be afraid? No, I don't belong to the Great Israel Movement. I think, uh, I do not agree with them, let's put it this way, and I don't belong to them. Uh, Israel will have to compromise between the borders of ancient Israel and the borders of present Israel. You are not afraid that the Jews be the chiefs and the Arabs are no, second no. class citizens? No, no, I kind think... Of slaves. No, 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 I don't think so. I think the Arabs, the Arabs of Israel, because of the Jews and Zionism, are the best developed Arabs in the whole Middle East. I am very proud of what we did to this vicinity and to the Arabs. And um, I do think that we can live together. Of course, if the whole Middle East would have been a vacuum, I would be also for that to have the borders of Israel as they were at the time of Solomon or David, why not? But there are other people by that time and one has to compromise, one has to compromise. I don't think they'll have the final say in Israel when the talks of peace will arrive. I'm sure not, in fact. They'll have influence, but they will not have the final word.
On this hill was the first uh, settlement of Hebron. But when? 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 From, the, uh, from the time of David, King David. And down, you can see the Arab city and center of all this uh, area. On the top of the hill, here we see the new settlement of the Jewish settlers in yes. Hebron. I wanted this uh, to be one city, to live together with our cousins. <laughs> yes, why not? But the government told us to live outside. I want to live inside. I am not a conqueror, and I understand the territories are not finished today. Not because I'm, I want to conquer new countries, and I need the countries. I have no meter of, uh, of ground. But because it's written in the Bible. It's a part of uh, a, a, a Gadic uh, plan. A Gadic plan. You know, a, a God, Godic, plan. Godic plan. I don't understand him, and I don't understand his plans. If he wrote such in the, in the, in, and if he told this to Abraham, that it will be, I understand that such has to be. I don't, I don't understand why. The same, the, the, the same as I don't understand the, why I make many commandments. Yes, For right. me, it's, if it's written in the Bible, it's finished. I don't ask too much. I am a very simple guy, you understand? There are such people that want to understand too much. You think that you are such simple? These people, these people that want to understand too much, they are sitting in the universities. They are, you know, important. important people. I am not an important guy. I am a simple guy, something from the roots, that want to put my root in the, in the ground. That's in all. your own roots. In, uh, in, in, the, in the ground, yes. yes. I want to be na natural. And here but I for instance, natural. there is uh, Damascus or Cairo. Uh, uh, Cairo, I don't know, but Damascus is, uh, of course. Damascus is, is in the Gothic plan. Yes, of course, yeah. no, no question about it. They say what they feel. I may not identify with them, but they are, they are being quite genuine. For them, this is so. For them, it is so. They're not being hypocritical. So the, the trouble is that uh, the moral rights which they feel they have, the basis for their, for their action, which is quite real to them, uh, is not necessarily the same moral code that the Arabs will accept. Oh, yeah. Don't kick, please, you baby. Don't kick. Here in the middle, from the shell, come outside an uh, image of uh, Moses. He's uh, standing on Mount Sinai, and here is, uh, is, the, st is, is the two stones of the Ten Commandments. Yes. He is receiving the stones. Uh, all around him are the enemies of the, of the life of the Judaism. Here, here one, here is another one, another one. And uh, please, boys, tachziku yafeh. And uh, from, from the shell outside, from the right shell come, coming outside the, the, the soul of the East, the soul of the Arabs. Yes. Like it's written in the Bible that Ishmael, the son of Abraham, will be a, 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 brutal, a brutal man. Here you see the brutal man. Yes, he seems to be very brutal. Why Ishmael is so horrible, no? Why it's so horrible? Yes. You have to ask them uh, the God, why, the, uh, why God uh, gives them the, such a uh, nature. And on the left side we see the, uh, the circle of the Vatican. You we, see? Yes. The Vatican of Rome. Yes. Here is a snake. This is the soul of the Pope. <laughs> it is soul the soul of the Pope is a snake. I was a teacher in Jerusalem and uh, I wanted all, all my life to be an artist. Yes. And when I came here, I had nothing to do. I began with art. And today my name is a little bit famous, thank God. <laughs> yes, but why did you come uh, to Hebron in order to become an, an artist? No, I came to Hebron, uh, see, in the Six Day War, I, I was at a house, at my home in Jerusalem, and I saw all the battles all around Jerusalem. Yes. Because until I came to the office, the the war finished. It yeah. was only six days. They did yes, not it was uh, want. Too short. Yes, it was too short. And friends of my my best friends were killed in the Golan in Sinai. And I wanted also to do something from uh, our country. And I thought, how I can do something? When I heard about the group that uh, wanted to come to Hebron, I decided to to come with the group. 
to settle. They settle and I'm against. It is against our security. That's what I think. Because I don't believe that this is a part of my, uh, my uh, existence. We have to fight for peace inside Israel. And I hope that also the Arab inside their countries. And we have to go all over Israel and to fight against our government to not settle Hebron in all over the occupied. To, what? Not settle. They settle and I'm against. This is our country and uh, we have to, to live in the country. Not uh, only to look on the map, but to live in. Yes, but it was the country of the Arabs too, no? Uh, we don't throw them outside. It's our country. If they want to live here, all right. You are good neighbors. Yes. If you want to be enemies, we can fight. And uh, before the war, you were uh, expecting this day? Before the war? Before I was born, I expected this day. Before you were born? Yes, because, right, it, because it's written a thousand years ago that, that this is our country, so it's not a dream. That group that finds the holy right for the territories uh, based on their religion will find it much harder to have to give up something than the group who, who see that the rights are the need for survival, let's say. And the need for survival is not a, is not a minor right. It can be quite a major right. Yes. But, but there is an alternative. In other words, if it is accepted that we can survive within smaller borders, for those people who will accept this, it will be much easier to return. I can see that for, for the people who believe that this is a divine right, it will be much harder to return. To occupy the territories or not, this is a different problem. Till now, I think that we have to occupy the territories. I don't mean that we have to kill children and women and uh, elders and so, or everything else. And I, I don't know till now about something like this. But if we have to keep the territories for the orders between, uh, between the Arabs, you and me and others have to, have to occupy the territories. He says it's not a real soldier work, it's dirty work, it's, it's work with civilians. He says it's like a game of hunting of cat and mouse. And he doesn't like it because it's dirty work. Or why do they do it? Why do they do it? It's our He says uh, you have no choice, you have to finish the terrorist. 
אתם חושבים שאתם גומרים את הפתח? הרשימה הזאת יכולה להיות... to recognize Israel as a, as a country for Jews. That, and they didn't, ask, didn't agree to say what I said for the Palestinians, that I recognize their ability to live in their state as a free people with their independence and everything else. But I not know the right, yeah, the right of them. I always feel that people in Europe and in, in the Western world in general Uh, ask us to be more just than the Arabs. They expect from us a higher standard. And I always ask myself, why? Why do we have to be different? We've always fought to, to maintain a, a, a normal state with all the ups and downs and the goods and bads. We've tried always to do the best, but we've never held ourselves up to be elite people. The only people that have ever accused us of being an elite people were anti-Semites. And so I sometimes wonder who it is, what it is, why they ask us to be more just than the Arabs. And this bothers me. Because you created the problem of the Palestinians, not anybody else, only you. Maybe, maybe, and I certainly would have to agree that we were partly responsible, but Arabs, Palestinians themselves, Egyptians also had, and British, also had a historical part in creating the problem. The British didn't have to answer for the problem, and the Arabs don't have to answer. Why do we? You are not anybody else. No. Lansman Moritz, Lansman Masha, Lansman Moshe, Lansman Tsuva, Lansman Ciel, Lansman Tsipa, Lansman Roja, Lansman Shmuel, Lansman Sara, Lansman Sara, Setu Lansman. Yeah. 